అది అండర్స్టాండ్ కాకుండా ఉంటా ఉంటుంది సో సో బిగ్ బాస్ అయిపోయింది కాబట్టి రైట్ బిగ్ బాస్లో అసలు నేను మూడు వారాల కంటే ఎక్కువ ఉండను అనుకొని వచ్చారు కదా అవును ఎందుకంటే నేను మళ్ళా నాకేం తెలుసు సార్ జనాలకు నా బిహేవియర్ నచ్చింది అసలు ఉండదు ఇంతకుముందు కూడా టాపిక్ అన్నారు పునర్రవి వల్ల మీరు అవి మాయ చేసి రవి ఇప్పుడు ఆమె పోగా ఆమె పోగానే నేను కూడా పోవాలి కదా ఎందుకు ఇక అప్పుడు తెలిసిపోయింది అమ్మని అమ్మ గెలుస్తుందని రబ్బాయి అది ఆమె పొంగనే నేను కూడా పోవాలి కదా అంటే అసలు బిగ్ బాస్ రావడమే మీకు ఇష్టం లేదు అని మామూలుగా ఇష్టం లేదు అమ్మకు కూడా ఇష్టం లేదు అమ్మకు కూడా ఇష్టం లేదు అమ్మకి ఇష్టము ఎస్ అమ్మకి అమ్మ మమ్మీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ అచ్చా ఓకే నేను అంటే ఎప్పుడు చూడలేదు బిగ్ బాస్ ఓకే అంటే కొట్లాటలు ఏం చూస్తాను నేను అన్నట్టు మనకు బయట కొట్లాడాలా కానీ మనమే కొట్లా కొట్లాటలు ఏం చూస్తాను ఆయన మనం అది అని చెప్పేసి ఒక ఉండే బిగ్ బాస్ షో మస్తు షో అది ఎప్పుడు చూడలేదు బిగ్ బాస్ నేను అది నాకు ఫస్ట్ ప్లేస్ పాయింట్ ఏం చూడకుండా పోవడం అంటే పోయి ఉంటే మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుండే ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లా ఉండాలి ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లా మాట్లాడాలి సో అట్లా అది చూడకపోవడం పెద్ద ప్లేస్ పాయింట్ ఇంకోటి మా మమ్మీ ఫ్యాన్ బిగ్ బాస్ మా మమ్మీ పోయేటప్పుడు కూడా ఏమన్నది అంటే నాకు కప్పు వద్దు పైసలు వద్దు మంచి పేరు సంపాదించారు లాస్ట్ వర్డ్ మా మమ్మీ చెప్పింది నేను బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి వెళ్ళే ముందు సో దేవుని దేవ మనం కప్పే తీసుకొని వచ్చినాం ఆడాల్సిన టైంలో టాస్క్ కొంచెం ఫోర్స్ పెట్టాడు అట్లా ఆడితే ఇప్పుడు నేను వరం సందేశ్ బిస్కెట్ అదే బ్రిక్ టాస్క్ ఆడినాం దాంట్లో హర్ట్ అయినాం ఆడిండ్రా రాహుల్ గారు అట్లా హర్ట్ అయ్యి ఒక విధంగా హంగామా చేస్తే ఆ టాస్క్ ఆడిండ్రా అన్నట్టు ఉంటుంది మళ్ళీ తర్వాత నాకు వరం కి వీపులో రెండు సంచిలు కట్టి అవి దాంట్లో బుగ్గలు నింపిరు స్పాంజ్ వి సో అవి ఖాళీ చేయాలి దాంట్లో వరుణ్ నన్ను తీసి అట్లకెళ్ళి ఇట్లా ఆడేసిండు ఆడి రావాలిగా టాస్క్ ఆడి సో ఏదో ఒక హంగామా అయితే తప్పితే వీడు అదే కదా రైట్ ఇంకో ఎవరు మీ ఫ్రెండ్ అడిగిన క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నా మీకు మందు గింద అన్ని సప్లై చేసే వాళ్ళు ఆఫ్ ద రికార్డ్ అట్లా పాసిబుల్ థింగ్ నేను మీకు అంత బేసికల్ ఏంటంటే సార్ అక్కడ బేసికల్ బిగ్ బాస్ టీమ్ లో నా మనుషులు ఉన్నారు మళ్ళీ అబద్ధం చెప్పొద్దు బిగ్ బాస్ టీమ్ లో నా మనుషులు ఉన్నారు ఇద్దరు అంటే మనుషులు ఏంటి సార్ మీరే ఉన్నారైనా నాకు ప్రాబ్లం సో బేసికల్ ఏంటంటే అంటే చాలా మందికి ఉన్న డౌట్ ఇది అన్ని సప్లై అవుతుంటాయా ఇది అని చెప్పేసి బేసికల్ మనము ఈ స్మోక్స్ మటుకు సప్లై అవుతుండే సార్ అని చూస్తుండే ఇవన్నీ సప్లై చేసిరు అనుకోండి ఈ టాస్క్ లో ఏమైతే తెలుసా ఫిజికల్ టాస్క్ లో వేరే రేంజ్ ఏంటంటే అంత కోర్టులు పెట్టి షో ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు అట్లా పనులు చేస్తారా అంటే కొంచెం అలవాటు చెయ్యరు అవునా చిన్న చెయ్యరు మన గందరగోళం జరిగింది అనుకో లోపల ఏమైతే చాలా జరుగుతాయి ఇంకా మత్తులు మత్తులు బిగ్ బాస్ విన్నవడంలో అమెరికా నుంచి మీ తమ్ముడి పాత్ర ఎక్కువ అంటారు నిజమైన తమ్ముడి పాత్ర నేను ఒక్కడ చెప్తా సార్ ఇప్పుడు మా తమ్ముడి పాత్ర ఎంత ఉన్నా బయట ప్రపంచం అంతా తమ్ముడే హ్యాండిల్ చేసిన అంటారు నిజమైన ప్రపంచాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు సార్ అదే సోషల్ మీడియా కావచ్చు ఫ్యాన్ బేస్ కావచ్చు ఒక్కడ చెప్తా సార్ ఇంకా మేనేజ్మెంట్ అట్లాంటి ఏమన్నా మనం అట్లా పెద్ద ప్లాన్స్ ఏమి వేసుకోలేదు మా తమ్ముడు ఎంతవరకు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు మహా అయితే తెలిసిన ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ సర్కిల్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు అరే కుదిరితే ఇట్లా ప్రమోట్ చేయండి రా కుదిరితే ఇట్లా చేయండి రా బట్ రెండు రాష్ట్రాల జనాలని మా తమ్ముడు హ్యాండిల్ చేయలేడు కదా మా తమ్ముడు తెలియని కూడా తెలియదు సో బేసికల్ ఏంటంటే మనం ఇంట్లో విత్తనాలు వేస్తేనే బయట చెట్లు మొలిచి పండ్లు రాలి మనం ఇంట్లో విత్తనాలు వేయకపోతాడు బిగ్ బాస్ ఇంట్లో అంటే మనం అన్నట్టు ఒక జెన్యూనిటీ చూడక పూయి తక్కువ తెలియని జనాలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు కోట్లలో ఓట్లు వచ్చినాయి కదా సార్ కోట్లలో ఓట్లు మా తమ్ముడు ఒకటి వేయగలుగుతాడు సో ఇట్స్ అన్ సింపుల్ లాజిక్ అంతే అంటే గతంలో చూసాం కదా ఆర్మీలు అని యుద్ధ ట్యాంకులు చాలా చూసాం కదా ఆర్మీలు ఉన్నా ఏమున్నా సార్ ఒక పర్సన్ కి ఒక మనిషి ఎమోషనల్లీ కనెక్ట్ అయినప్పుడు అరే నేను నేను ఓట్ చేయాలని అనిపిస్తేనే ఓట్ చేస్తాడు పక్కన ఉన్న నా తమ్ముడు గారు చెప్తేనే వాడు మంచోడు అంటే నేను నాకు చెప్పా అరే నాకు తెలిసిన ఇన్సిడెంట్ వాడు చెడ్డు రా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అంతే కదా మనం ఇంత అంటే బయట జనాలు కూడా ఇంత మెచ్చుడ్ ఇంత జెన్యున్ ఉంటారు సో వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరు ఓట్ చేయాలి ఎవరు ఓట్ చేయొద్దు రాహుల్ వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చేదో ప్రచారం చేసిండు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చేసిన ఎవడు ఓట్ వేయడు మనకన్నా జనాలు చాలా మెచ్చుడు ఉన్నారు మనం మెచ్చుడు లేవా రైట్ రాహుల్ ఒకటి నడుస్తుంది ఏంటంటే బిగ్ బాస్ విన్నర్స్ కి ఎవరికి కూడా కెరియర్ ఉండదు లైఫ్ ఉండదు అనేది సో ఆ రెండు బిగ్ బాస్ లో కూడా చూసాం అది
నేను ఒక జే మీడియా అని చెప్పి దాంతో టైఅప్ అయ్యి ఎయిట్ థౌసండ్ మెంబర్స్కి నేను కాన్సర్ట్ చేసిన నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాస్ అలా విన్ అయిన సందర్భంగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ అది ఇండియా చరిత్రలో ఏ విన్నర్ చేయలేదు అట్లా ఓకే ఫర్ ఓటింగ్ అట్లా నా జోబ్లో నుంచి పెట్టుకున్న పైసలు నేను మొత్తం ఒక ఎయిటీన్ బ్యాండ్ పీపుల్ ఉండే గ్రాండ్ పియానో మొత్తం ఫుల్ ఆర్కెస్ట్రా నేను కాన్సర్ట్ చేసిన పీపుల్స్ ప్లాస్ అలా దానికి నా పాకెట్లకి వెళ్ళి పన్నెండు లక్షలు పడ్డాయి పదకొండు నుంచి పన్నెండు లక్షలు సో అది నేను ఎందుకు చేసిన అంటే నాకు అరే ఇంత కష్టపడి ఓటేసిరు నేను అట్లీస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి కదా జనాలకి ఏ విధంగా చెప్పుకోవాలి నేను పోయి ఫేస్బుక్ లైవ్లలో ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్లలో చెప్పలేను నాకున్న టాలెంట్ ఒకటే ఒకటి సింగింగ్ దాంతో నేను హ్యాపీ ఫీల్ చేయగలుగుతా అని చెప్పేసి పీపుల్స్ ప్లాజ్ అలా ఆర్గనైజ్ చేస్తే మొత్తం ఎయిట్ థౌసండ్ క్రౌడ్ ఉండే ఆ రోజు మొత్తం ట్యాంక్ బండ్ జామ్ ఉండే ఆ రోజు ఫ్రీ కాన్సర్ట్ చేసిన వాళ్ళ కోసం సో రాహుల్ మంచి సింగర్ అద్భుతమైన పాటలు మేము విన్నాం చాలా చూసాం సో నా ఫేవరెట్ సింగర్ ఉన్నారు బాలీవుడ్ లో ఒకరు కుమార్ సాను అని రాహుల్ కుమార్ సాన్ లాగా పాడడం అసలు కింగ్ అంటాను ఇది ఎవరు చెప్పరా నాకు అసలు షాక్ తెలిసింది అట్లా కుమార్ సాన్ దింపేస్తావని ఇంకా చెప్పారు అంతే ఒక్కడు మా కోసం కుమార్ సాన్ కాదు కానీ ఉదిత్ నారాయణ కుమార్ సాన్ కాదా ఓకే రైట్ ఉదిత్ నారాయణ నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఉదిత్ సార్ పాడింది నషా ప్యార్ కా నషా మేరీ బాత్ యార్ మానో నజర్ మే యార్ డూబ జాను రహో నా హోష్ మే దివాను జబ్ సే తుమ్కో దిల్ మీఠా మీఠా సదర్ దిలియా సునో ఓ ప్రియా టణ మన తుమ్కో దిల్ నషా ప్యార్ కా నషా మేరీ బాత్ యార్ మాను నషే మే యార్ డూబ జాను రహో నా హోష్ మే దివాను సూపర్ సూపర్ అలా దింపేసేవన్న అట్లా కిరవాణి సార్ కూడా ఏదో ఒక పాట శృతి మిస్ అయితే మరి నీలాగ్ కాదు కానీ ఆయనలాగా పాడేసేరా అని చెప్పాడట ఏటా పాట ఆయనలాగా పాడిన ఆయన స్టైల్లో ఉదిత్ నారాయణ స్టైల్లో అది నేనే నాని కిరవాణి సార్తో నేను యూఎస్ కాన్సర్ట్స్ పోయినప్పుడు పాడుతూనే ఉండే సార్ ఇప్పుడు రాహుల్ ఉదిత్ నారాయణ స్టైల్లో ఎట్లా పాడుతాడో చూడండి నేనే నానీ అన్నట్టు ఇప్పుడు జనరల్లీ నేనే అన్నట్టు ఉంటుంది అది అదే ఉదిత్ నారాయణగా పాడితే నేనే నానీనే నేను నానీనే అరే 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 ఇంకొక మంచి విషయం చెప్పారు నాకు ఏంటంటే రాహుల్ ట్రాక్ లేకుండా పాడతాడు ట్రాక్ మీద పాడమంటే ఇష్టపడాడు రాహుల్ ఇష్టపడ ఎందుకు అంటే సార్ మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు కదా సార్ మనం ట్రాక్ లు పెట్టుకుని వాళ్ళ పొట్టల మీద కొట్టడం నిజంగా ఇదే కొన్ని వందల షోలు వదిలేసుకో అవునా లేకపోతే మా సింగర్లు అందరు ఏం సార్ డైలీ షోలు చేసి మస్తు సంపాదిస్తుంటారు అవును అఖీర్ల ఫకీర్ అంటే నేనే బ్యాండ్ ఉంటేనే వాడతా అని అదే అదే బ్యాండ్ కోసమే షోస్ వదిలేస్తాం అంటే అంటే నేను ప్రశ్న వందల షోలు వదిలేస్తాం గ్రేట్ 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 మనం పైసా వెనకాల పోం సార్ పేరు వెనకాల పోతాం అవును పేరు ఉంటే పైసా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అదే అది తెలిస్తే నేను చాలా మూవ్ అయ్యారు మీతో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏదో చెప్తాను నా శత్రుత్వం చెప్పాలి కదా మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా నేను యోయోలో ఉన్నప్పుడు మీ సాంగ్ ఒకటి మేము అప్లోడ్ చేసాం సార్ అది గుర్తులే సాంగ్ కానీ అప్లోడ్ చేస్తే మీరు స్ట్రైక్ చేశారు నాకు ఓకే మీకు ఒక వంద కాల్స్ చేశాను నేను అచ్చా 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 అది మీరేనా కాస్త తీయండి గురుగారు అంటే నో నేను తీయరు అది మళ్ళీ దేని మీద స్ట్రైక్ చేసినా సార్ నేను అదే గల్లీ బాయ్ సార్ అనుకుంటా గల్లీ బాయ్ కాదు ఇది జరిగి ఒక త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది నా చేతుల్లో లేకుండా సార్ స్ట్రైక్ నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి చేపించిన స్ట్రైక్ అది మీ దగ్గర నుంచే నా ఛానల్ నుంచి నేను వేయలేను స్ట్రైక్ అది అయితే రామ్ దగ్గర నుంచి అదే మ్యాంగో దగ్గర నుంచో ఎక్కడ నుంచో మ్యాంగో దగ్గర నుంచి స్ట్రైక్ మ్యాంగో దగ్గర నుంచి అనుకుంటా అది కావాల్సుకొని చేసింది కాదన్న అది అదే అదే అడిగా తీయన్న మాకు ఇబ్బంది అవుతుందన్న అంటే వాళ్ళని తీస్తాడు ఎక్కడో అంటే చెన్నైలో ఉన్న తర్వాత తీస్తా బెంగళూరులో అట్లా ఒక వన్ మంత్ వన్ మంత్ పగ పట్టుకొని కూర్చుని ఎప్పుడు దొరుకుతాడా మీరు అప్పుడు ఒక మాట కూర అన్నారు తర్వాత రాహుల్ గారు కానీ పగ సాధించేలోపే మంచోడని తేలిపోయేసరికి ఇక్కడ ఏం చేయలేక 
హైలెక్ అయిపోవాల్సి లేదు సీనా అంటే ఎట్లుంటాయి అంటే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఐ నో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఒకసారి స్ట్రైక్ మనం ఏదో కొన్ని అన్ని ఛానల్స్ మీద వేసినట్టున్నాం ఎందుకో వీడియో సర్క్యులేట్ అయినట్టుంది ఏదో వీడియో నాకు సర్క్యులేట్ అయింది ఒక వీడియో చాలా ఛానల్స్ లో వచ్చింది సో మీరు ఒక్కరు దాంట్లోకి వెళ్ళి స్ట్రైక్ చేయండి అని మీరు ఫోన్ చేసినారు బట్ నేను ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ చేసిన ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ చేయడం వల్ల అదే మిస్ కమ్యూనికేషన్ అయింది కానీ ఏదో మీ స్ట్రైక్ ఉంచడం వల్ల నాకు కోటి రూపాయలు మన కామన్ ఫ్రెండ్స్ కొందరు ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళని కూడా అడిగి ఏంటి అబ్బా అంటే అరే ఆడికి యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం లేదు మనకు ఉన్నారులే కొందరు కామన్ నీకు తెలియకుండా సీక్రెట్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొందరు ఏం చేస్తావు అబ్బా నేను చెప్తాలే చెప్తాలే అని కానీ అది జరగల ఓ నెల రోజులకి మళ్ళీ మ్యాంగో రామ్ ద్వారానే ఏమో మాట్లాడించి తీయాల్సి వచ్చింది అనమాట అప్పటి నుంచి అలా పెట్టుకొని కూర్చో ఇప్పుడు మీ కోపం వచ్చేసా కదా బయట ఈ ప్రిజం గొడవ వల్ల మీ కెరీర్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడిందా సార్ షూర్ ప్రిజం వల్ల దేవిశ్రీ ఈవెంట్ పోయిందని విన్నా నిజమేనా ఎవరైనా మనుషులు అయిన మనుషులు అన్నప్పుడు ఇట్లా చిన్న అరే రాహుల్ ఇట్లా పబ్బా అనే పబ్బా అనే కానీ బేసికలీ మన మన వల్ల ఇంప్రెషన్స్ ఏముంటాయి అంటే అదో చెడ్డ ప్లేస్ ఆ చెడ్డ ప్లేస్ ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకు అట్లా ఏంటంటే అరే ఇట్లా తాగి ఎందుకు ఇష్యూ చేసిండు రాహుల్ ఇప్పుడు మన తప్పు లేకపోయినా కానీ కూడా అసలు రాహుల్ ఎందుకు పోవాలి అటువైపు అసలు పోయి అవసరం ఏముంది ఆల్రెడీ ఒక సెలబ్రిటీ స్టేటస్ వచ్చి ఎందుకు పోవాలి అట్లా అయితే ఉంటాయి కానీ బట్ అంటే ఇది చాలా రాహుల్ ఈ విషయంలో బాగా హర్ట్ అయ్యాడని ఈవెంట్స్ అనేవి క్యాన్సల్ అయినాయి సార్ బట్ పలానా నేను పర్టికులర్ పేరు అని తీసి చెప్పాలి What is Bintex Futures? Bintex Futures is a global cryptocurrency exchange and payment company. Bintex Futures is a decentralized crypto exchange you can buy and sell cryptocurrency with highest leverage. Bintex Futures has its own token BNTX. Why BNTX tokens are beneficial to buy and hold? We have our own crypto exchange and unique Bintex Pay wallet. We can store BNTX tokens in Bintex Pay Wallet and you can utilize BNTX tokens for recharges, hotel bookings, and bill payments, etc. Being a long-term BNTX holder will make your interest rate grow. Still, Bintex Futures lets you withdraw your BNTX tokens at any moment. Buy it, pay with it, hold it. Bintex Futures. Make crypto real.